তাই শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ তাহলে সরাসরি বিয়ে করতে চাও দল থাতো মতো খেলো কি বলবে খুঁজে না পে পেছনে ফিরে পড়ো বোন সামনে এসে বসবি চড়ুই কিছু বলার আগে আবির বলে উঠলো লাগবে না তুমি বসো দল আর কিছু বলো না নিবির আবার ফিসফিস করে বলল ভয় পাচ্ছো কেন এত আমি খুব ভালো ছেলে এই গাড়িতে বাসুর করব না তো দল না কত কিছু কি বলল ছি কি সব বলছেন আপনি নিবির হাসলো সোজা হয়ে বসে উচুপ কাঁচে বলা তোদের কি হলো ওয়েট করো তারপর মাছখানার সিটে বসে থাকা চড়ইকে বলো পেছনে যাও চড়ই না কোচ করে বলো পাগল আমি ওখানে বসব আর মাত্র খেলাম এখন ওখানে বসলে তো কথা কেড়ে নিয়ে আপিল বলো বমি হবে বাচ্চা তো আর হবে না হ্যাঁ সামনে থেকে তাসান হেসে বলো বাকি তুমি চাইলে আমি বাচ্চা হওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি আবি রক্ত চোখ নিয়ে তাকালো তাসানের দিকে তবে তাসান সেটা দেখলো না আই হালকা হেসে পড়ল তাসান ভাই তোমার কপালে শনি নাচছে আমার না হিস শনিকে তো আমি না চাই তাও অন্যদের মাথায় দেখাই যাবে সানিয়া ফট করে বলল আবি আমি আসছি পেছনে হ্যাঁ আবি फटाफट বলল যার তার গায়ের গন্ধ আমার সহ্য হয় না উঠতে গিয়েও থেমে গেল সানিয়া চরিফিক করেই হেসে দিল সাথে জেসি আইশ দইলো মুচকি মুচকি হাসল মুনিয়া বলল বাকি আমাদের সাথেই বসুক না আইশ পেছন থেকে বলল চারজন কি তোমার মাথা বসাবে মুনিয়া আপু আমি চাই না চুরি পাখির গায়েও কোনো বাজে গন্ধ লাগুক আর কিছুই বলার মুখ রইল না সানি মুনির আবি কোচিন কাঁচে পড়ল পেছনে যাও চুরি পাখি চড়ই বুকে হাত গুছে পড়ল ওবে আবি একটা নিঃশ্বাস ফেলল তারপর শার্টের হাতা গুটিয়ে বসা থেকে চড়ইকে কোলে নিয়ে পেছনের সিটে ছুঁড়ে মারল ঘটনার আকস্মিকতায় চড়ই কিছুই বুঝল না যখন বুঝল তাকে ছুঁড়ে মারা হয়েছে তখন মা গো বাবা গো বলে উঠল তৎক্ষণাৎ আবি তার পাশে বসে দরজা বন্ধ করে পড়ল স্টার্ট দে ভাই নিবি সম্মতি জানালো গাড়ি চলছে নিজ গতিতে চড়ে একবার এক পাশে থাকা আয়েশের দিকে তাকালো ব্যাটা ফোনেই ব্যস্ত এবার আবিরের দিকে তাকে কটমট করে পড়ল ভেঙে গেল আমার এই আমাকে ছুঁড়ে ফেললেন কেন কোমর তো ভেঙে গেল আমার এখন আপনি মালিশ করবেন নাকি হ্যাঁ কি ভেবেছেন আমি আপনার মতো থলে নাকি যে ছুঁড়ে ফেললেই হলো আবির কিচ্ছু বলল না সামনে তাকে এই পেছনে দিক দিয়ে হাত ঠুকিয়ে চোরের কোমর निश्चित बमी हो चोर हास करते लगलो आबिर बाम हाथ दिए चोर माथा टाइम নিজের বুকে চেপে ধরল আর বলল চোখ বন্ধ করে রাখো আর বমি বমি ভাব লাগবে না চড়ই তাই কোন কিছু বলল না সানি মুনি তাসানডা ননস্টপ কথা বলে যাচ্ছে তবে একটা কথা প্রাসঙ্গিক না কিছুক্ষণ পরই চড়ই বলে উঠল জানেন मिस्टर ব্যবসার থলে আপনার গায়ের ঘামের গন্ধটা না বেশ ভালো ঘামের সাথে কি মিক্স করেন আমাকে বলুন তো আমার তো নিজের ঘামের গন্ধ নিজেই সহ্য হয় না আবির মুচকি হাসলো তার চড়ই পাখি যে তার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হচ্ছে তা ঠিকই টির পাচ্ছে সে নিজে তাই মন থেকে চাইলো আরও কিছু বলুক চড়ই পাখি প্রিয় মানুষের মুখে প্রশংসা যে একটু বেশি ভালো লাগে কিন্তু সেটা আর হলো না ফোন কাটলো সানিয়া ওমা কি বলে এমে কারোর ধামের গন্ধ বুঝি ভালো হয় ছি চড়ই চোখ খুলে পড়ল ও আপু আর একটা কথা মনে পড়ল তুমি গায়ে কি মাখো গো গরুর বিষ্ঠা সানিয়া না কুচকে বলো হোয়াট কি সব বললো আমার পারফিউম ইটালি থেকে আনা ও বুঝলাম আপু তার মানে তুমি জানো না ইটালিতে মনে হয় গরুর বিষ্ঠাকে পারফিউম বলে চালিয়ে দেয় আচ্ছা তুমি শুধু শুধু খরচ করবে কেন কোনো একটা গোয়াল ঘর থেকে গরুর বিষ্ঠা এনে গায়ে মাখলেই তো হয় 
সবাই ফিক করে হেসে দিল সানু রেগে বলল হোয়াট রাবিশ এই মেয়ে কি বলছো তুমি এসব ও মা ও মা আমি আবার কি বললাম তখন তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় গন্ধটা পাই তখন ভাবলাম তুমি হয়তো পেটে দিয়েছ তাই কিছু বললাম না কিন্তু পরে বুঝলাম যে তখন তুমি পাদনি এটা তোমার গায়েরই গন্ধ ও হ্যাঁ মোর পড়ছেন আপু তোমার শরীর থেকেই যদি এমন গরুর বিষ্ঠার গন্ধ বের হয় তাহলে তোমার পাদের গন্ধটা কেমন হবে গো মানুষের বিষ্ঠার গন্ধের মতো এবার সবাই হু হা করে হেসে দিল তাসানটাও হাসছে দৈল মুখ টিপে টিপে হাসল তবে একটু পরে কিছু একটা ভেবে চোরেকে ডাকতে যাবে তার আগে নিবির ইশারা না পোছালো এরপর আস্তে করে বলল বলতে দাও আবারও তবে হাতে দুটো বেলি ফুল আর গোলাপ মিশ্রিত গাছিলা সিটে বসে হঠাৎ দইলের বাম হাত বাম হাত টেনে একটা গাছটা হাতে পড়াতে লাগলো তা দেখে দইল বলল কি করছেন চুপ থাকো এসব দেখে সানিয়া রাগে ফুসছে আর তাসান ভাবছে করে নাও 90 দশকের রোম্যান্স নিবির করে নাও আমার তো এই পাখিগুলোকে জাস্ট ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডের জন্যই লাগবে এর বেশি আর না সানিয়া মেকি হেসে বলল নিবির আমার জন্য আনোনি একটা নিয়ে আসো না প্লিজ মুনিয়া বলে উঠল আরে আপু ওই দেখো আর একটা এনেছে ওটা তোর জন্য মেবি নিবির যেন ওদের কথা কানেই নিল না দইলের হাতে আরেকটা গাছড়া দিয়ে বলল লজ্জা এটা ছোট পাখিকে দিয়ে দিও পরে ফেল সানি মনি আয়শা জেসিফিক করে এসে দিল সময় বহমান কেটে গেল আরো কয়েকটা দিয়ে এই কয়েকদিন আবির বা নিবির বাড়িতেই থেকেছে অতি প্রয়োজন ছাড়া অফিসে যায়নি আর গেলেও দুজন একত্রে যায়নি কেউ কেউ রয়ে গেল পাখিদের দেখে রাখার জন্য সানিয়া এখনো নিবিড়ের সাথে চিপকে আছে তাসানটা বারবার পাখিদের অ্যাটেনশন নেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে তবে সফল কিছুতেই হচ্ছে না দই ইচ্ছে করে তাদের পাঁচ ভাই বোনকেই ইগনোর করছে আর চোরই সে তো কথার মাঝে মাঝে এমন ভাবে নিজের অজান্তে তাসানদের লজ্জা দিয়ে দেয় যে তাসানটা তখন সে স্থান ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় পায় না গতকাল আরও অনেক আত্মীয় এসেছে আজও এসেছে অনেকে অনেকের সাথে সক্ষতাও হয়ে গেছে পাখিদের তবে ভালো লাগেনি কয়েকজনকে তার হলো জিসানের তিন মামি মানে সানি মুনির মা তাসানের মা আর রবিন ও মোরের মা তবে তাদের বাবারা একদম বিয়ে নয় এছাড়াও অপছন্দের তালিকায় পড়েছে আবিরদের বড় ফুপু আর তার মেয়ে ইরিন আজ জিসান আর বিপাশার বিয়ের আগের দিন গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত ছেলেরা সবাই মিলে ব্যাচেলার পার্টি করেছে আজ সকালে সঙ্গীত আর সন্ধ্যায় হলুদ ছোঁয়া বিপাশাদের বাড়িতে মেহেন্দি হচ্ছে তবে এটা যেহেতু ছেলেদের বাড়ি তাই এখানেও তাই স্কিপ করেছে দুপুরে আড়াইটায় সব মেয়েরা হাতে মেহেদি লাগিয়েছে কাউকে দই লাগিয়ে দিয়েছে চোরই আবার এই কাজে অষ্টরম্বা তাকেও দই দুই হাত ভরে মেহেদি লাগিয়ে দিল এবার দোয়েল নিজে অন্য মেয়েকে দিয়ে লাগাচ্ছে সকালে সঙ্গীতের জন্য সবাই ড্রেস কোড মেনে চলেছে এটাও ইভেন্টের একটা অংশ ছেলেরা সবাই ডিজাইনিং ফুল স্লিপ ফতুয়া আর ধুতি সালোয়ার পরেছে আর মেয়েরাও একই রকম কাজ করা ধুতি সালোয়ার কামিজ পরেছে এখনও সবাই তাই পরে আছে ফুল সাইডে বসে আছে সবাই কিছুক্ষণ পর সাবিহা হাতে এক প্লেট ভাত এনে তারা হুরু করে পাখিদের খাইয়ে দিতে লাগলো আর বকতে লাগলো সেই সকালে কি না কি খেয়েছে আর এতক্ষণ খালি পেটে তোদের দু বোনের কি খিদে পায় না নাকি রে সবই ঠিক রাখিস অথচ খাওয়া নিয়ে কেন অথচ খাওয়া নিয়ে কোনো খেয়ালই নেই চোরে খেতে খেতে বলে উঠলো আন্টি বকছো কেন মেহেদি লাগাচ্ছি তো হ্যাঁ তো তাই বলে খাবি না আমার ছেলেগুলোও হয়েছে এক কোথায় আমার দুই মেয়ে না খেয়ে আছে তাদের দেখবে না পা বেপাত্ত ছেলেগুলো দইল হাসলো এই মহিলাটা এই কয়েকদিনে পাখিদের অনেক টাপন করে নিয়েছে আছে না কেউ দেখলে প্রথমে বলবে পাখিরা তারই মেয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই পাখিদের জিজ্ঞেস করে ফেলেছে তোমার মাকে দেখো তো 
তোর মাকে বল আমি ডাকছি তাকে তোদের আম্মু কোথায় ডেকে দে তো খাইয়ে দিয়ে আবার চলে গেল সাবিহা চোরই তার যাওয়ার দিকে তাকে আপন মনি দোয়েলকে বলে উঠল আচ্ছা বোন এই আন্টি আমাদের সত্যি মা হলে কি খুব খারাপ হতো দোয়েল তাকালো বোনের দিকে এই ইচ্ছেটা যে তার মনে উঁকি দিয়েছে তবে যা কখনো হওয়ার নয় তা নিয়ে ভাবতে চায় না দোয়েল সে তো স্ট্রং তাই না নিজের আবেগগুলোকে তো সামলাতে হবে তাকে দোয়েল হাসল তবে কিচ্ছু বলল না দোয়েল আর চোরের কথোপকথন তারা ছাড়াও যে অন্য কেউ শুনেছে তা তাদের বোধগম্য হলো না পেছন থেকে তৃপ্তির হাসি হাসলো আহিস মনে মনে বলল হবে পাখি এই আন্টিটাই তোদের সত্যিকার মা হয়ে দেখাবে সেদিন আর বেশি দেরি নাই সবাই এই সেই কাজে ব্যস্ত তবে কাজের মাঝেও আবির ও নিবির পাখিদের খেয়াল রাখতে ভুলিনি একটু পরেই সবাই গেল হলুদের জন্য রেডি হতে বিকেল সাড়ে চারটা সবাই তাড়া দেওয়া হচ্ছে সবাইকে তাড়াতাড়ি করার জন্য একটু পরেই সবাই বিপাশাদের বাড়ি হলুদ নিয়ে যাবে নিবির এলো পাখিদের ডাকতে এতক্ষণ নিশ্চয়ই রেডি হয়ে গেছে দরজাটা ফেরানো তাড়াহুড়োই নক না করেই ভেতরে ঢুকে গেল নিবির থমকে গেল সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা মেয়ে ঝুঁকে আছে কাঁচা হলুদ শাড়ি পরা তার ডার্ক গ্রিন ব্যাপারটা সেটা না ব্যাপারটা হলো গ্রিন ব্লাউজের পিঠের প্রায় অনেকটাই দৃশ্যমান স্লিভলেস হাতা ফর্সা চিকন হাত দুটো খুব করে কিছু একটা জানান দিচ্ছে নিবিড়কে চেহারাও দৃশ্যমান তবে এইটা কোন পাখি এভাবে দেখছে কেন সে যদি এটা এত না হয় তবে তৈরি করি করে মেয়েটি চুলের দিকে তাকালো না গোড়ার দিকে কিছুটা কুকানো এইটা তার অ্যাটম পপ হুচকি হাসলো নিবির বিনা শব্দে কিছুটা এগিয়ে গেল দেখল দৈলের কানে ফোন ঝুঁকে গিয়ে পায়ে নুপুর পড়ছে মুখে বিরক্তি চাপ তবে সে যে এখনও নিবিরকে খেয়াল করেনি তা বেশ বুঝতে পারছে নিবির আরও এগিয়ে গেল নিবির মোহ মিশ্রিত কণ্ঠে বলো অ্যাটম বোমটা কি আজই ব্লাস্ট করবে তুমি हाथ दिए दोल के आटके दाड़ो তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দেখল দোয়েলকে শাড়িটার আজও চিকন করে ভাজ পিন আপ করেছে যার ফলে পেটের কিছুটা অংশ দৃশ্যমান নিবির দেরি করল না নিজে ডান হাত ছোঁয়ালো দোয়েলের নরম তুল তুলে পেটের বাপাসে কেঁপে উঠল দোয়েল শক্ত ঠান্ডা হাতে ছোঁয়া যেন কাপুন ধরিয়ে দিচ্ছে তার শরীরে ঠোঁট দুটো কাঁপছে কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না নিবির বাম হাত দিয়ে দৌড়ে ডান হাতের বাহু স্পর্শ করল স্লো ভয়েসে বলল এমন বিধ্বংসী রূপে কি না সাজলেই হতো না অ্যাটম এখন তো আমি কোনো মতেই এই ঘর থেকে তোমায় বের হতে দিব না বিয়ে বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা দোহেল কাপা কাপা কনছে বলল মানে মানে আবার কি আমি দেখেছি দেখেছি অন্য কেউ দেখবে নাকি এমন রূপে তোমায় আর এটা কেন পড়েছো হুম আমি এটা পড়ব না বলেছি তো জেসি আপুই জোর করে পড়িয়ে দিয়ে গেল এখন আপুকে কল দিচ্ছি কিন্তু আপু তো কল ধরছেই না আমি এটা পরে বাইরে যাব না নিবির গভীর দৃষ্টি দিয়ে দইলের ভাব কথি বসল সত্যি লাচা পাচ্ছে তার প্রণয় পাখিটা নিবির নীরবে হাসলো পেটের আঁকা হাতটা ধীরে ধীরে পেছনে নিয়ে থামলো দইল কাঁপছে তবে কিছু বলছে না নিবির কিছু একটা ভেবে डूबे ग উত্তর না পেয়ে নিবি একটু হাতটা চেপে ধরেই বলল বলো দোয়েল ঘোরের মধ্যে থেকে বলল সহ্য করছি না তো আমি তো অনুভব করছি আপনার শুনিপন 
স্পর্শগুলোকে সাথে আপনার ওই বেগুনি মনিওয়ালা চোখ জোড়া কিছু একটা বলছে আমায় কিন্তু জানেন আমি না তা ঠিক বুঝেও বুঝতে পারি না ভাবিনি এমন উত্তর পাবে সে একটু পরে নিজেই নীরবে হাসল তার প্রণয় পাখি যে তার প্রতি দুর্বল তা বুঝতে আর দ্বিধা রইল না ছেড়ে দিল দোয়েলকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল এখন কি করবে এটা পড়বে না 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 আমি এটা পড়ে যাব না বাবা আমি পাঁচ মিনিটে আসছি ততক্ষণে এই রুম থেকে বের হবে না বুঝলে বলতে বলতেই দইলের আঁচল দিয়ে পুরো গা ঢেকে দিল আর এইভাবেই থাকবে একদম সারি শরীর থেকে সরাবে না বলি উল্টো ঘুরে চলে যেতে নিলে নিবে শুনুন ফেল নিবে কিছু বলবে বোনও এটা পড়বে না নিবে কিছু বল না এসে দিয়ে চলে গেল ঠিক পাঁচ মিনিট পরে এসে দইলের হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে গেল নিবির যাওয়ার পরে প্যাকেটটা খুলে দেখল গ্রিন কালারের দুটো রেডিমেড ব্লাউজ দোয়েল আলতো হাসল হয়তো এখনই কিনে এনেছে বিপাসাদের বাড়ি থেকে মাত্র ফিরল সবাই একটু পরেই সাদে দিসন্দের হলুদের প্রোগ্রাম শুরু হবে সবাই সেদিকে যাচ্ছে পাখিরাও একত্রে গিয়ে উঠল ছাদে সেই কখন থেকে তাসানরা পাখিদের পেছনে লেগে আছে তবে আজ একটু অন্যরকম লাগছে তাদের চেইন টেইন খুলে একদম হলুদ পাঞ্জাবিতে ভদ্রলোক সেজেছে সবার সাথেই একদম স্বাভাবিক আচরণ করছে তবে এতে কিছুটা খটকা লাগছে আইসের তবে সে যেহেতু শিও না তাই কাউকে কিছু বলল না সবাই জিসানকে হলুদ ছোঁয়ালো একে একে তারপরে স্টেজে আগমন ঘটল আইসে উঠে মাইক্রোফোন নিয়ে বলতে শুরু করলো স্বাগতম 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 সবাইকে উপস্থিত সকলকে আজ আমাদের চৌধুরী পরিবারের বড় ছেলে জিসান বিন চৌধুরী হলুদ সন্তার উদ্দেশ্যে তবে আপনাদের সকলকে একটা গোপন খবর দিয়ে রাখি পরিবারে বড় হলো এই জিসান চৌধুরী কিন্তু পাত্র পায় না তো যাই হোক এই ব্যাপারটা ছেলের যে কেউ একজন বিয়ে করতেছে তাতে একটু শান্তি পাইলাম আইসের কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলো আর জিসান স্টেজের সোফায় বসে পড়ল প্রাণী হয়ে গেল তো আজ এই হলুদ সন্ধ্যায় আমাদের ইভেন্ট অনুযায়ী মূল আকর্ষণ হলো হলুদ খেলা নিয়মটা বলে দেয় এই গেম ছেলে মেয়ে আলাদা হয়ে যাবে ছেলেরা এবং মেয়েরা একে অপরকে টাক্স দেবে তো টাক্স যদি পূরণ হয় তো যে দিয়েছে তাকে হলুদ শোবানো হবে আর যদি না হয় তো যাকে দেওয়া হয়েছে তাকে শোবানো হবে তো গাইজ আর ইউ রেডি সব ছেলে মেয়েরা চেঁচে উঠল শুরু হলো গেম একে অপরকে টাক্স দিয়ে যাচ্ছে কেউ জিতেছে তো কেউ হারছে সিরিয়ালে আসতে আসতে এবার এলো আবিরের পালা তখনই ইরিন চেঁচে উঠল भाई हाथ को सामने गान हाथ फिट कर चोर अभिनय 
আবির একটা ডেভিল স্মাইল দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ধীর পায়ে হেঁটে এগিয়ে দাঁড়ালো সানিয়ার সামনে সানিয়া তাকালো আবিরের দিকে তার ভাবগতি বুঝে উঠতে পারছে না সানিয়া ভয় পেল সানিয়া চোরের কথা আবার সত্যি না হয়ে যায় মনে মনে আল্লাহ কে স্মরণ করছে সানিয়া বাকিরা সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে কি করে সে তাই দেখার পালা চোর বিড়বিড় করে বলছে আরে দে না ব্যবসার ধুলে একটা চর মেরেই দে না এত ভাবার কি আছে আবির একবার সানিয়ার দিকে তাকে হঠাৎ পাশ কাটিয়ে চলে গেল চোরে আশাহত হল ইরিন হেসে বলে উঠল আবির ভাই মানে হারমে নিয়েছে আবির তার কথায় পাত্তা দিল না সোজা গিয়ে দাঁড়ালো চোরের সামনে চোরের চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে এই থলে এখানে কেন আমায় চোর বাড়বে না তো ওই দিন ক্লাসে যেভাবে ভাবতে হাত দিয়ে দুগাল ঢেকে নিল চোর আবির দোয়েলের দিকে তাকালো সে চোরের সাথে ডবল সোফায় বসেছিল আবির বলল বড় বাকি অনলি ফর ওয়ান মিনিট বলে ইশারা করে দোয়েল উঠে দাঁড়ালো আবির সেখানটায় বসে পাঞ্জাবির হাতা গোটালো তা দেখে চোরি কাদু কাদু কঞ্চে বলল আর জীবনে করব না আপনার নকল সত্যি কইতেছি প্লিজ এবারের মতো মাফ কইরা দেন আপনার থাপ্পড় খুব মারাত্মক মাইরেন না প্লিজ আবি শুনলো না তাকালো চোরের দিকে আর কিছু না বলতে দিয়ে নিজের হাত দিয়ে চোরের হাত দুটো ছাড়িয়ে চেপে ধরল তারপর বাম হাত দিয়ে চোরের মাথার পেছন থেকে কিছুটা টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে দিল চোরই হতবার থমকে গেছে সে মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেছে আবির একটু পরেই ছেড়ে দিল চোরকে তারপর তাকালো চোরের ঠোঁটের পাশে লেপটে থাকা লিপস্টিক ঠিক করতে করতে বলল চেঁচিয়ে বলো রাজি না হলে আবার লিপস্টিক খাবো দেরি করলো না চোর মাথা নাড়িয়ে বলল রাজি রাজি আমি সব সময় রাজি আর কে পায় তাকে দৌড়ে গিয়ে স্টেজের পেছনে গিয়ে বুকে হাত দিয়ে হাঁপাতে লাগলো এদিকে বাকিরা হতবাক ইরিন ভাবতেও পারেনি আবির এমনটা করবে তাও বড়দের সামনে ইরিন একবার আফজাল আর সাবিহার দিকে তাকালো দুজনেই মুখে হাসি আফজাল বলল দেখলে সাবিহা তোমার ছেলের কতটা উন্নতি হয়েছে সাবিহাও হেসে বলল তাই এমন নির্লজ্জ ভাবা যায় আমার শান্তশিষ্ট মাসম বয়সটা এমন ভয়ঙ্কর একটা কাজ করে ফেললো তাও ভরম মজলিছে আমার ছেলের বউটাও কিন্তু বেশ লজ্জা পেল যেমনটা তুমি পেতে সানিয়া রাগে ফুসছে এটা কি করলো আমি ওই থার্ড পার্সেন্ট মেয়েটাকে আহ এই মেয়েগুলোর আজ একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তাসানকে আজ তার কাজ সারতে হবে আর সময় নেওয়া যাবে না আবার শুরু হলো গেম কিছুক্ষণের মধ্যে আহিস আবার চোরিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে বসালো ইতিমধ্যেই দোয়েল ইতিমধ্যেই দোয়েলকে নিবে টাক্স দিয়েছে যে তাকে ক্যাটরিনা কাইফের কয়েকটা পোজে ছবি তুলতে হবে তাৎক্ষণাৎ দোয়েল না করে দিল ফলস্বরূপ নিবিড় গিয়ে নিজ হাতে আলতো করে দোয়েলের দু গালে হলুদ লাগিয়ে দিল তখনই আয়েশের এক ফুপাত্ত ভাই সীমান বলে উঠল 